Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lepas PKP baru ni banyak gila kot Laptop baru masuk Malaysia Dan one of the most hodoh laptop gaming yang masuk ke Malaysia Ialah Acer Nitro 5 yang guna prosesor Intel Core i7 10th Gen dan juga GTX 1660Ti Yang ada di hadapan saya ni Sepatutnya pada harga RM4,899 Malaysia Acer offer kepada kita full key RGB keyboard Tapi instead of that Acer offer kepada kita kita empat zon RGB keyboard But performance feature yang dia offer kepada kita Saya akan sentuh lepas intro nanti Apa-apa pun anda bersama saya Asraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa Kalau anda belum tekan butang subscribe Pastikan anda tekan butang subscribe sekarang Jom Actually, 4Zone RGB keyboard bukanlah isu yang besar dekat Acer Nitro 5 ni. Ada lagi isu yang lagi besar compare dengan RGB isu ni. Tapi kita akan go one by one. Of course, yang pertama sekali kita akan tengok dari segi design lah. Untuk siapa-siapa yang familiar dengan Acer Nitro punya line up, maybe anda takkan teruja dengan design Acer Nitro 5 yang baru ni sebab design dia seakan-akan sama dengan design Acer Nitro 5 sebelum ni. Tapi memang tak boleh nafikan yang design dia memang lawa. Nampak aura gaming dekat dia punya exhaust Macam kereta mewah macam tu Dan Acer pandai main dengan aksen warna hitam dan merah Saya suka dengan material plastik yang Acer guna dekat Acer Nitro 5 yang baru ni Plastik dia tu saya tak tahu nak sebut secara spesifik macam apa Tapi dia punya feeling bila kita touch dia tu macam kita sentuh tempered glass Layout keyboard dia sama dengan layout keyboard Acer Nitro sebelum ni Dengan keycap bentuk empat segi Lepas tu keliling keycap tu dia ada warna putih Keycap untuk WASD dan juga arrow key sedikit berbeza dengan keycap-keycap yang lain Macam saya bagi tahu kepada anda dia bukan per key RGB keyboard Dia ada empat zon LED dan kita boleh ubah guna software NitroSense Kita juga boleh ubah dia punya efek kepada beberapa efek yang telah ditetapkan Dekat NitroSense punya software ni kita bukan sahaja boleh pilih RGB punya efek dan juga color tapi kita juga boleh pilih audio profile yang kita nak dengar ikut dia punya speaker dan saya nak highlight kepada anda yang speaker untuk Acer Nitro 5 ni seriously sangat bagus compare dengan kebanyakan gaming laptop yang lain dan untuk dia punya output input connection pula kalau anda selalu follow saya anda tahu betapa anti-nya saya dengan IO connection port yang ada belah kanan sebab dia akan ganggu penggunaan mouse kita nanti samalah dengan Acer Nitro 5 ni untuk sisi kanan dia ada USB 3.2 Gen 2 Type C lepas tu ada USB 3.2 Gen 2 Type A dan HDMI 2.0 manakala di belah kiri pula ada killer Ethernet port lepas tu ada dua USB Type A 3.2 Gen 2 dan juga combo audio jack Power jack dia kan ada dekat belakang dekat tengah-tengah antara exhaust fan dia nampak lawa tapi macam sunyi sikit lah sepatah dua kata tentang dia punya I.O. port belah kanan ni memang dia ada I.O. port dekat belah kanan tapi bila kita fikirkan balik kita tak guna dia punya I.O. port ni time kita main game time kita guna mouse maybe USB mouse tu kita akan guna belah kiri ni HDMI saya tak rasa kita akan sambung ke TV ataupun monitor bila kita main game nanti Wi-Fi yang Acer guna dekat Acer Nitro 5 ni pun one of the best dia guna Wi-Fi 6 dan ada killer control center saya guna Wi-Fi untuk main game sepanjang saya main tu memang tak ada lag langsung. Alright, screen laptop ni ialah 15.6 inci dengan panel jenis IPS. Kaca dia jenis mid. Resolution Full HD dengan 144Hz. Refresh rate 3ms response time. Bezel dia nipis. Memang dia punya screen, dia punya laptop ni nampak eksklusif. Saya record game dengan slow-mo kamera untuk check ghosting yang ada dekat screen dia. Memang ada ghosting tapi tak melampau. Kalau tengok dengan mata kasar, saya rasa tak ada orang perasan kot. In term of dia punya performance pula, kita tengok dia punya spesifikasi dulu dia pakai Intel i7 10th gen lepas tu RAM dia 8GB DDR4 dia pakai NVMe SSD 512 dan juga Nvidia GTX 1660 Ti in term of upgradeability upgradeability kebolehan mengupgradekan dia kita boleh
boleh tambah satu slot uh, kita boleh tambah hard disk 2.5 inci lepas tu kita ada satu slot M.2 yang kosong lagi dan juga kita boleh upgrade dia punya RAM tu sampai 32GB ini dia graph performance game yang saya test guna Acer Nitro 5 yang guna i7 10 Gen dan juga GTX 1660 Ti semua game yang saya test ni saya set kepada highest setting dan saya benchmark guna MSI Afterburner dan macam anda nampak tak ada satu game pun yang boleh capai 140 FPS saya macam terkejut juga dengan result ni sebab agak rendah untuk satu laptop yang menggunakan prosesor i7 dan juga GTX 1660 Ti. Ini pula perbandingan graf antara Acer Nitro 5 yang saya review kali ni dengan Asus Tough A15 yang saya review sebelum ni dan juga Level 51 Forge 15S. Beza harga antara Acer Nitro 5 dan juga Tough A15, Level 51, Forge 15S ialah RM1,000 Malaysia tapi anda boleh tengok yang perbezaan dari segi performance tak jauh bezanya. Untuk editing pula memang tak ada masalah. Boleh edit video full HD nya dengan playback full tanpa ada sebarang lag. Render video yang ada color grading 5 minit makan masa dalam 7 minit sahaja. Tapi kalau kita guna Windows Game Bar untuk record gameplay kan, FPS memang drop kau-kau punya lah. Bayangkan CSGO yang kita duk main 100 plus minus FPS macam tu bila kita on saja game recording, dia akan drop sampai 30 FPS. Sedangkan dia punya RAM sudah 8GB, dia punya processor dia dah pakai i7. Seriously, saya macam blur sebentar. Dan macam saya bagi tahu di awal video tadi, dia punya RGB isu bukanlah satu isu yang besar. Ada lagi isu yang besar which is dia punya cooling system. Dekat website dia bukan main lagi Acer iklankan yang dia punya cooling system ni terbaik. Dia pakai cool boost, lepas tu ada coolness under fire, dual fan, quad exhaust bagai tapi Main satu game je Suhu dah boleh cecah Sampai 90 darjah Dengan bunyi noise Yang sangat kuat Trust me Saya tak perlu buka AIDA 64 Run stress test Untuk dapatkan suhu 90 darjah Cukup dengan main satu game Fortnite Team Rumble tak sampai 30 minit kita dah dapat suhu tersebut. Lastly dari saya, kalau anda beli laptop berdasarkan dia punya price list, spesifikasi, apa yang tertera dekat dia punya kertas, lepas tu anda tengok dia punya design, of course anda rasa Acer Nitro 5 ni one of the best laptop yang anda mampu beli dekat luar sana. Harga dia RM4,899. But, kalau anda tanya saya, Patutkah anda invest RM4,899 untuk Acer Nitro 5 ni? Saya kata tak. Ya. Saya tak tahu macam mana Acer nak selesaikan masalah cooling system dia sebab saya tak rasa mereka mampu selesaikan masalah ni dengan update firmware ataupun tambah dia punya driver. Saya tak rasa benda tu. Untuk saya, the best solution ialah kita undervote laptop ni dan saya tak rasa Acer sanggup buat benda tu. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi. Thank you.